，两年前，我们进行了最大自己力的航行，安全航行了两万余海里，打破了美国“鹦鹉螺号”的航海记录。我们马上就要进行极限深潜了，配合科研人员把数据拿回来。核潜艇潜得越深，安全性、隐蔽性就越大，才能威慑敌人，才能有效的完成我们核潜艇部队的使命。下面有请黄总师给大家讲话，热烈欢迎。马上就要执行任务了，我知道在军营里边呀、啊、有热场这么一说，吃饭、开会、看电影，啊，干什么之前，总是得吼一嗓，大伙唱一唱，谁带个头，吼一嗓子，啊，哎，小鱼，到，哎，你来吧。也许我告别，将不再回来。你是否理解？你是否明白？也许我倒下，将不再起来。你是否还要永久？停停停停停！我们啊，不能是血染的风采，我们要唱《雄赳赳、气昂昂》，跨过鸭绿江，预备，唱《雄赳赳、气昂昂》，跨过鸭绿江，保国兵，为祖国，就是老家乡。从你们这声音里头就能感到你们的心气儿，非常好。哎哎，请黄总师接着讲，接着讲。我知道过去几个月里啊，我们的庭长还有政委给大家做了很多的思想工作。我们今天开的这个会啊，不是誓师会，而是谈话会。我知道你们当中有很多人。都写了遗书。李庆文，到。我认识你父亲，你来读一读。亲爱的妈妈，自古忠孝难两全。本来我就准备当完兵，回去好好孝敬你，可是儿选择了报国。就不能误了国家的大事儿？怎么不读了？这是都可以读的吗？哼，没有什么不可以的，读。妈，我跟您说，我给您寄的那双臭鞋，您可千万别嫌臭给我扔了。这鞋垫里还有我藏的八十块钱津贴呢。哎呦，这可是我对不起你了啊！呃，这个把鞋垫里边藏钱这事都给说出来了，下回你只能换个地方藏了，啊，呃，检测班长到，哎，你来说，是，小亮，嫁给当兵的不容易，嫁给干潜艇的当兵的更不容易，什么事情都可能发生。我不能陪你走完这一生了，一辈子欠你的情，希望你不要难过，把孩子带好，找一个比我好的嫁了吧
，小李，当你看到那封信的时候，你一定要替哥哥完成两件事：一是只要奶奶活了一天，你就不要把我牺牲的事情跟她说；二是替我哥奶奶养老送终。亲爱的爸妈，儿子从小淘气，没给你们咋过脸。当你们看到这封信的时候，请为儿子自豪吧，请为儿子是为国捐躯的。老婆，当你看到这封信的时候，请不要难过。咱们的孩子还小，拜托你把他养大成人。爸，妈。儿子有来生的话，再报答您二老的恩情。同志们啊！为祖国献身，是做战士最崇高的品质。我们要做好这个准备。但是这次，我不是让你们去献身的，我是要你们去把书记给拿回来。作为总师，我有充分的思想准备，也有确实的安全措施。第一。我们的设计留下了足够的安全余量。第二，从建造过程到实验过程，我们有严格的验收手续，绝不含糊。每一块钢板，每一条焊缝，谁验收的，上面都有他自己的签字。第三。在这个实验之前，我们花了三个月的时间，重新按照极限深度的要求做了质量复检。对这次实验，我有成功的决心，也有成功的信心。我能够把你们安全的带到海上，就能够在实验成功之后，把你们安全的带回母港。另外，我再告诉大家一个消息。作为总师，我将和大家一起下潜。花，我呀，理解你现在的心情，但是我坚决不同意你这么冲动，啊，这全球啊，都没有这样的先例。你想想，那个美国、苏联的总设计师，没有一个人是跟着核潜艇一块做深潜实验的，对吧？我就问你一句话，非要下是吧？啊？好，那我跟你一块下。怎么
怕功劳分给别人，想独领风骚是吧？哈哈，我还告诉你，没门儿！哎，这孩子呀，不是你一个人生的，我也想看看他到底能走多远，啊？就是因为你亲眼看着他长大，所以你才不能去。万一……我是说，万一，宝国，你掌握着一直以来的数据，这万一要是出了事儿，你还能带领大家总结经验教训，撑起咱们核潜艇总装的未来，是不是？不行，啊，这件事情说破天儿了，坚决不行。你争得越凶，证明你对咱们核潜艇越没信心。我怎么能没信心呢？这么多年他不是白干的，这和信不信心没有关系。既然你有信心，那还担心我什么？我现在，你现在，哎。哼。哎，我说老黄，咱俩是杠了一辈子。看来我呀，还是杠不过你。哼，老伙计啊，你说的一句话，我到现在都还记得。我们的目标是大海深处，不是这个烧水池家在哪儿啊？原来家在云南，前两年爸妈做生意去了深圳，现在家在深圳。深圳好啊，是咱们国家改革开放发展的前沿呀。黄总是，你说咱们发展经济，融入世界，为什么咱们还要费这么大的劲，花这么多钱做这个呀？这个世界上有一种理论啊，叫做平衡，在别人优势下的平衡。那不是真正的平衡。我们想要真平衡，就要发展核潜艇。核潜艇是什么？是定海神针啊！我们有了这个定海神针，才能把改革开放的步伐迈得更大，走得更远。你爸妈才能挣到更多的钱。明白。走。小伙子，多长时间没回家了？有三年了。我刚走的时候，我老婆刚怀孕，我现在还没见过我儿子相片呢。等这次任务结束了，我去找你们领导特批，给你回家探亲看儿子。谢谢黄同事。
南海这么大，不知道我们的定海神针能遇到什么情况。肯定没事的。你干嘛去？妈，妈，妈，你干嘛去？妈，你干嘛去？我去你爸单位。哎，爸爸单位在那边。给老人处去。啊、哦，妈，你没事儿吧？您今天是怎么了？你怎么了？今天？继续下潜，是继续下潜。
林老师，您电话。喂，是，我是李世英。哦哦，好，好，好，好，我我马上就来。下面，李老师，已经超过预定上浮的时间了。李先同志，请进。哦，你先坐工作深度到，有。工作深度加二十米，有。深度加五米，有。定身航行十分钟。有。啊
，首长，诗音同志来了，稍等，李诗音同志，请接电话。我是李世英
百多号人，无吆喝的武器下。三哥，快来！我妈，三哥回来了，你睁开眼看看呀。头发也白了，人也肥了。妈，石英也来看你了。四岁那年啊，我妈说要带我去春游。我听说山里有狐狸，就闹着不去。我妈说，那下次
说下一次啊，就是一辈子。坤哥，你这辈子肯定吃了不少苦啊，还真不是。我觉得我是一个很幸运的人是黄院士吗？我叫黄旭华，九十二岁了，可以免费参观吗？可以，当然可以，真的是黄院士，我带您去。我这辈子跟他在一起的时候，比跟你的长。八一年，中国第一艘弹道导弹核潜艇顺利下水。一九八八年，中国核潜艇实现极限深度潜航，并成功于水下发射运载火箭。中国成为世界上第五个拥有弹道导弹核潜艇的国家，标志着中国军队海基战略防御力量初步形成。如今，核潜艇作为国之重器，已成为中国海军捍卫国家主权、领土完整与统一的重要力量。